Hi guys, welcome to Synopsis IS. So we are studying 90 days crash course और ये है हमारा environment series का lecture number 4 which is about population interaction. Population interaction क्या होता है? तो एक population दूसरी population से कैसे interact कर रही है एक दूसरे पे उनका क्या effect है? यही होता है population interaction. इसको हम biological interaction भी बोलते हैं. It is the effect that a pair of organism in a community have on each other. I hope you remember that levels जो थे हमने ecosystem में पढ़े थे पहले individual होता है and then we have population, community. So this you should remember. Next है कि ये जो effects होते हैं interaction के वो short term भी हो सकते हैं. For example अगर आप pollination देखोगे तो जो pollinating agents हैं वो flowers को pollinate करते हैं and then predation also. So these are short term effects. But कुछ long term effects भी हो सकते हैं. For example, evolution करा सकता है ये. Next point में ही है, both often strongly influence each other और इसकी वज़े से evolution तक हो सकता है कुछ ऐसे organism से जिन में हमने देखा है कि जिसके साथ उनका relationship है. अगर वो एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं, अगर A species ने कुछ तो evolution हो गया तो B species भी evolve हो जाती है इसके साथ रहने के लिए so this is how interactions work next point is कि long term interactions को क्या बोलते हैं हम symbiosis symbiosis हमने पढ़ा है already पहले भी तो symbiosis का मतलब होता है जब एक दो दो species आपस में बहुत ज़्यादा interact करती हैं dependent होती हैं एक दूसरे पे अपने life के लिए उसको हम long term इंटरेक्शन बोलेंगे सिंबायोसिस भी बोलते हैं सिंबायोसिस रेंज फ्रॉम म्यूचुअलिज्म बेनिफिशियल टू बोथ पार्टनर्स टू कंपटीशन टू हार्मफुल टू बोथ हर टाइप का इंटरेक्शन होता है और हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे आगे इंटरेक्शंस जो है वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कान सरवाइव इन आइसोलेशन दे ऑलवेज इंटरेक्ट ओके okay, ऐसा कोई स्पीशीज नहीं होगा जो इंटरेक्ट ना करे हर स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता रहता है Moving forward, क्या है types? तो इस graph में आप देख सकते हैं table में कि क्या-क्या है. तो सबसे पहले है immensalism. तो अगर species one और two है, दो species है, तो उनके बीच में अगर interaction immensalism है, तो क्या होता है? Species one जो है, उसको नुकसान होता है. कुछ तो they are at a disadvantage, but जो species two है, उसको कोई effect नहीं होता है. तो हम ये examples के थ्रू आगे देखेंगे. फिर हमारे पास है commensalism, जिसमें again species two को तो कोई effect नहीं हो रहा है, but species one को कुछ तो फायदा हो रहा है. Then we have parasitism, जिसमें एक species को फायदा हो रहा है, but दूसरी species को कोई फायदा नहीं हो रहा है. Predation में भी एक species को फायदा हो रहा है और दूसरी species को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो PP वाले दोनों same है parasitism and predation में one species is at an advantage and second species is as a at a loss. Then we have competition. Competition में दोनों ही species का नुकसान होता है and we have mutualism जिसमें दोनों ही species का फायदा होता है, so सारे combinations हैं इसमें, जो important आप भूल सकते हैं, वो है immensalism कौन सा था और commensalism कौन सा था, तो immensalism वो वाला है जिसमें species one पे negative effect है and commensalism is species one में positive effect but species two में कोई effect नहीं है, okay? so ये broadly सारे हैं categories जिनको हम आगे अभी अच्छे से detail में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा commensalism. Commensalism क्या होता है? One species benefits and the other has no effect. For example, epiphytes. तो epiphytes क्या होते हैं? जो trees पे organisms, plants grow करते हैं, उनको epiphytes बोलते हैं. वो grow करते हैं, उनके ऊपर कोई roots नहीं होते हैं soil पे, वो सारा जो nutrients है, अपने tree के support से ले लेते हैं. तो epiphytes को तो positive effect हुआ. But trees के ऊपर क्या कोई effect होता है इसका तो no trees के ऊपर कोई effect नहीं होता है तो that is why it's commensalism. Another example is orchids. Next example is cattle egret and grazing cattle. So when cattle graze तो क्या होता है जो small insects होते हैं वो कूद-कूद के बाहर आते हैं. For example cow अगर आप imagine करें वो जब grazing करने grassland में जाएंगे तो जब वो walk करते हैं तो कुछ insects वहाँ से उड़-उड़ के ऊपर आते हैं। तो ये जो इंसेक्ट से इसको कैटल ईग्रेट खा लेते हैं एंड दैट इज़ हाउ इनको ईग्रेट को फायदा होता है बट कैटल को कोई फायदा नहीं है। देन सी एनिमोन 
they are stinging tentacles hide among clown fishes and live with them then sucker fish attaches itself underside the sharks to sharks jo bhi khayenge wo sara khana sucker fish ko bhi milta rahega moving forward we have next is amensalism to so, amensalism kya hai it is also known as antibiosis isme kya tha ki ek organism ko negative impact hoga aur dusre ko kuch bhi फायदा नहीं है उससे तो एलिलोपैथी इज एन एग्जाम्पल एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बायोकेमिकल्स दैट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स अपने आसपास ऐसा केमिकल रिलीज करेंगे कि आसपास के और प्लांट्स को ग्रोथ नहीं होगी तो इससे इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है बट डेफिनेटली आसपास के प्लांट्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और देखते हैं पैरासिटिज्म नेक्स्ट है पैरासिटिज्म क्या होता है जब एक स्पीशीज जो है उसको फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अदर तो अनलाइक प्रीडेटर्स प्रीडेटर्स और पैरासिटिज्म हमने दो पढ़े थे जिसमें सेम कॉम्बिनेशन है अनलाइक प्रीडेटर्स पैरासाइट्स क्या होते हैं पैरासाइट टिपिकली डज नॉट किल द होस्ट प्रीडेटर्स कौन से होते हैं जैसे लायन अगर किसी स्मॉल एनिमल को टारगेट करे और उसको खाए तो दैट टाइगर इज अ प्रिडेटर ही इज ईटिंग अवे अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म तो उसको प्रिडेशन बोलते हैं बट पैरासिटिज्म क्या होता है जिसमें जो पैरासाइट है वो किल नहीं करता है इट मस्ट अडेप्ट टू एवरी स्मॉल चेंज इन द होस्ट अदरवाइज वो कैसे सर्वाइव करेगा अदरवाइज इट विल डाई दे रिड्यूस होस्ट बायोलॉजिकल फिटनेस रबी पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर सर्वाइव करने आ जाते हैं तो उनकी फिटनेस लेवल कम हो जाती है सर्वाइवल ग्रोथ कम हो जाता है रिप्रोडक्शन कम हो जाता है क्यों क्योंकि ये सारा जो भी मटेरियल है होस्ट का वो पैरासाइट यूज करके खुद का सर्वाइवल चांसेस और फिटनेस इंक्रीज करते हैं जितना भी ट्रांसमिशन होता है फूड वाटर हीट हैबिटेट ट्रांसपोर्टेशन सब हमारा पैरासाइट होस्ट के अंदर से सप्लाई लेता है लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन स्टार्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल आईज इयर्स प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स है ताकि क्योंकि उन पैरासाइट्स को तो सब कुछ अपने ही होस्ट uh, से लेना है सो दे डू नॉट नीड आईज इयर्स एंड ऑल ऑफ दीज अननेसेसरी सेंस ऑर्गन क्योंकि वो होस्ट के अंदर ही रहते हैं दैट इज वाई हम देखते हैं कि पैरासाइट्स जो है बहुत ही बेसिक से होते हैं and they don't even have a digestive system and higher reproductive capability also they don't have examples dekhte hain parasite ke sabse pehla example hai ectoparasites ecto means outside to jo bahar rehte hain host ke for example lice jo hai humans mein ticks on dogs cucuta on hedge plants copepods on marine fish to ye sare jo examples hain ye hai ectoparasites ke jo ki outside the body of the host rahenge एंडोपेरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहते हैं जैसे कि प्लास्मोडियम आता है आरबीसी सेल्स में दिस इज अ मलेरिया का पैरासाइट देन वी हैव ट्रेमाटोड जो कि लिवर में पाया जाता है देन वी हैव राउंड वर्म एंड टेप वर्म ये सारे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूजली पाए जाते हैं जब हमें कोई बीमारी होती है देन वी हैव ब्रूड पैरासाइट ब्रूड पैरासिटिज्म होता है कुकु एग्स जो है अपना क्रो के नेस्ट में रख के चले जाते हैं ये स्टोरी आपने देखी होगी थ्री इडियट्स में भी यही स्टोरी बताई है इंट्रो में तो क्रो का जो नेस्ट होता है उसमें कुकु अपने एग्स रख के चला जाता है एंड देन क्रो के नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये मेरे एग्स है क्या किसी और के हैं एंड दे दीज एग्स आर टेकन बाय द क्रो एंड क्रो ओनली टेक्स केयर ऑफ द कुकूज एग्स एंड जब ये एग्स बड़े हो जाते हैं तो ये क्रो के एग्स को ही गिरा देते हैं नेक्स्ट वी हैव कुक्यूटा क्या है एक पैरासिटिक प्लांट है इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है एंड दैट इज वाई ये पैरासिटिक पैरासिटिक लाइफ जीता है देन वी हैव वेक्टर इज नॉट अ पैरासाइट अ वेक्टर कैरीज ट्रांसमिट पैथोजेंस जो हम बोलते हैं ना क्या वेक्टर है इस डिजीज का तो वेक्टर का मतलब होता है कि कौन पैरासाइट को कैरी कर रहा है बट पैरासाइट उसको खाती नहीं है पैरासाइट बस उस वेक्टर में ट्रेवल कर रही है एक अपने होस्ट से दूसरे होस्ट में तो अ वैक्टर वैक्टर कैरीज और ट्रांसमिट्स अ पैथोजन टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जाम्पल फीमेल फीमेल एनोफिलीज जो मस्कीटो है दैट इज अ वैक्टर उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है पैरासाइट का एंड इट जस्ट ट्रांसमिट्स इट फ्रॉम इट सेल्फ टू द ह्यूमन ब्लड ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रिडेशन 
प्रिडेशन का क्या मतलब होता है तो हंटिंग अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था टाइगर का प्रिडेटर क्या करता है वो किल कर देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को दे ईट इट प्रिडेटर्स में एक्टिवली सर्च फॉर प्रे और सिट एंड वेट फॉर इट हर टाइप के प्रिडेटर्स होते हैं प्रिडेटर जो है वो हंट करते हैं इसलिए वो क्या करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं अगर एक प्रे बहुत ज्यादा हो रहा है उसका मतलब यही है कि प्रिडेटर्स जो है वो कम हो रहे हैं और इकोसिस्टम जो है डिसबैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है देर इज अ ट्रांसफर ऑफ फिक्स एनर्जी फ्रॉम प्रे टू प्रिडेटर्स विच इज फिक्स इन प्रे तो हमने टेन परसेंट लॉ ऑलरेडी पढ़ रखा है तो यही बात कर रहे हैं हम कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है जो कि प्रिडेटर्स के पास पहुंचती है प्रिडेटर्स आर प्रूडेंट एंड प्रैगमेटिक उनको हंट करना है तो दे हैव टू बी वेरी कॉशियस केयरफुल एंड दे हैव टू प्लान इट वेरी वेल इसलिए वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं एंड कैन लीड टू एक्सटेंशन ऑफ प्रे क्योंकि वो खा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये इतने एफिशिएंट हो जाएं कि प्रे की पॉपुलेशन खत्म ही कर दे इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्कैवेंजिंग ऑन डेड प्रे डेड प्रे को नहीं करते ये हंट करते हैं ओके okay? प्रिडेशन हैज बीन अ मेजर ड्राइवर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज क्योंकि प्रिडेशन से बचने के लिए जो प्रेज है वो भी इवॉल्व होते हैं और और अच्छे से प्रे को हंट करने के लिए प्रिडेटर्स भी काफी ज्यादा इवॉल्व होते हैं तो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके तो जैसे कि एक एवोल्यूशन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है दैट हाईली स्पेशलाइज हंटिंग करते हैं एक्यूट सेंसेस हो जाते हैं उनके विजन के हियरिंग के स्मेल के शार्प जॉज टू ग्रिप एंड किल एंड स्लीथ क्वालिटी मतलब चुपचाप वो निकल सकते हैं विदाउट मेकिंग मच नॉइस जनरली वन ओनली वन टॉप प्रोडेटर लिव इन वन इको सिस्टम फॉर एग्जाम्पल टाइगर एंड लायन डू नॉट लिव टूगेदर क्योंकि रहेंगे तो उतना प्रे ही सफिशियंट नहीं होगा दोनों के लिए अब प्रे क्या होता है प्रे डेवलप्स उनको भी कुछ एवोल्यूशन होता है दे डेवलप एंटी प्रिडेटर एडेप्शन फॉर एग्जाम्पल कैमोफ्लाज आपने देखा होगा जो गिरगिट है वो कैमोफ्लाज करता है तो वो हार्ड टू स्पॉट हो जाता है वो अपने एनवायरमेंट से कलर बिल्कुल मैच कर लेता है एंड दे अडेप्ट टू द एनवायरमेंट देन वी हैव कमेलियन का एग्जाम्पल जो कि चेंज करता है कलर लाइक लिजर्ट ऑल्सो एंड देन वी हैव कैल्ट्रोप्स जैसे कि कैक्टस विच हैज स्पाइंस ताकि प्रिडेटर्स ग्रेजिंग एनिमल्स उसको खा ना सके एग्जाम्पल्स हर्वी वोर्स जो है वो प्लांट्स को खाते हैं फर्गी वोर्स जो है फंगाइस को खाते हैं एंड कार्नी वोर्स मीट ईटर्स होते हैं फैगोट्रोव्स जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं जो कि खाते हैं प्लांट्स को फैगोट्रोव्स 1920 का एक एग्जाम्पल बताया गया है तो 1920 में क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जो प्रिक्री प्योर कैक्टस है उसने काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया था वो क्योंकि नेचुरल प्रिडेटर जो है प्रिकली प्योर कैक्टस का वो अवेलेबल नहीं था तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया को दे हैड टू इम्पोर्ट मौत मौत वो है जो कि इस कैक्टस को खाता है सो दैट इज वाई दे हैड टू इम्पोर्ट मौत मौत टू स्टॉप दी स्प्रेड ऑफ प्रिकली प्योर कैक्टस देन देर इज अनादर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पिस्टास स्टारफिश इन पेसिफिक इंटरटाइडल एरिया और इस की इंट्रोडक्शन की वजह से अगर आप एक नया एक्सॉटिक स्पीशीज एक दूसरे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करोगे तो इसका प्रेडेटर वहां पे प्रेजेंट नहीं है प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं है तो बहुत ज्यादा ये प्रे फैल जाएगा और बाकी स्पीशीज को खत्म कर देगा तो टेन स्पीशीज ऑफ इनवर्टिवरेट हैव डिसअपियर्ड बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैचर स्टार फिश नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्पिटिशन तो कॉम्पिटिशन क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों को ही हार्म होता है इन कंपटीशन तो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था कि टाइगर और जो लायन है वो साथ में नहीं रह सकते हैं व्हाई बिकॉज वो एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे और फिर इनफ प्रे नहीं बचेगा दोनों के लिए और दोनों को ही नुकसान हो जाएगा तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो कंपीट करने लग जाते हैं क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है अनरिलेटेड स्पीशीज कंपीट फॉर सम रिसोर्सेस अनरिलेटेड भी करते हैं और रिलेटेड भी करते हैं अनरिलेटेड का क्या एग्जाम्पल है फ्लैमिंगो जो है एक माइग्रेटरी बर्ड है एंड दे कम्पीट विथ फिश फॉर जू प्लैंगटॉन्स ओके दे आर नॉट रिलेटेड बट दे आर स्टिल कम्पीटिंग किस चीज के लिए कम्पीट करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज है इसलिए इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो भी नेचुरली सिलेक्ट होगा यानी कि जो भी फिट होगा सबसे ज्यादा वो कंपटीशन में जीत जाएगा और दूसरी वाली स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी इट लीड्स टू रिडक्शन इन फिटनेस ऑफ बोथ 
क्योंकि अगर एक ही स्पीशीज होती तो उसके पास काफी ज्यादा प्रे होता रिसोर्सेज होता तो काफी ज्यादा हेल्दी हो जाती बट क्योंकि दो है तो जो रिसोर्सेज है वो डिवाइड हो जाते हैं देर इज अ लिमिट ऑफ सप्लाई ऑफ एटलीस्ट वन रिसोर्स कुछ तो लिमिट होगा जैसे कि फूड या टेरिटरी किसी चीज में तो लिमिटेशन होती है इसलिए उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और जो फीडिंग एक्टिविटी है फीडिंग एफिशिएंसी है वो भी कम होती है इसका इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है तो डिफरेंट फॉरेजिंग एक्टिविटीज एग्जाम्पल फीडिंग एफिशिएंसी एक जो है वो बहुत ज्यादा खाएगा एंड दूसरा जो है कम खाएगा जिसकी वजह से जो कम खा रहा है उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इवॉल्व नहीं हो पाएगा एंड इट विल पेरिश वन ऑर्गेनिज्म विल पेरिश ड्यू टू साइज ई सीमेट्री और एक्सप्लोइटिव कॉम्पिटिशन फॉर एग्जाम्पल वी हैव एबिंगडन टॉटॉइस जो कि एक्सटेंट हो गए हैं गैलेपकोज आइलैंड से क्योंकि वहां पे गोट आ गए थे एंड दे एट एवरी थिंग दैट द टॉटरॉइस यूज टू ईट एंड दैट इज वाई ये एक्सटेंट हो गया देन वी हैव माइग्रेटरी ऑर्गेनिजम्स का हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा अभी और जब भी आप एक्सॉटिक स्पीशीज अगर वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये एग्जॉटिक स्पीशीज क्योंकि प्रोडेशन नहीं है तो अपने उस एरिया के सारे स्पीशीज को कम्पीट करके एलिमिनेट कर सकता है नेक्स्ट वी हैव म्यूचुअलिज्म तो म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब होता है कोऑपरेशन तो दोनों को ही इसमें फायदा होता है म्यूचुअल डिपेंडेंस इज नेसेसरी फॉर सोसाइटल वेल बींग बोथ स्पीशीज जो है इसमें बेनिफिट होते हैं हमने पहले भी पढ़ा था कि म्यूचुअलिज्म को हम सिम्बाइस भी बोलते हैं तो जो एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले तो वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइकन लाइकन क्या है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एलगी और फंगाई का जो फंगाई है वो क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन एंड एलगी जो है दे आर प्रोड्यूसर्स एंड दे प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस सो फंगाई के पास दे हैव रूट्स दे प्रोवाइड ऑल द मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड एंड एलगी जो है उनको प्रोसेस करके फोटोसिंथेसिस करके खाना फंगाई को देता है सो दिस इज म्यूचुअलिज्म Which is lichen between algae and fungi. Next we have coral reefs. So coral reefs kya hai? Algae or polyps ka ek symbiotic associated association hai. So jo corals hai, unke jo polyps hai, uske upar algae rehte hain aur ye algae agar mar jaye to kya hota hai? Coral bleaching ho jata hai. Then we have pollination. Pollination kya hota hai? Jo pollens hote hain flowers ke upar. उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन दिस इज द वे प्लांट्स रिप्रोड्यूस तो इसको कौन करता है तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है जैसे कि बीज है कुछ इंसेक्ट्स हैं तो ये हेल्प करते हैं फ्लावर्स को पॉलिनेटिंग एजेंट्स दिस इज आल्सो अ सिम्बायोटिक फॉर एग्जाम्पल हनी भी जो है वो कैरी करती है जब अपना फूड खाने जाती है फ्लावर्स पे तो वो ट्रांसफर कर देती है पोलन्स को हम भी ह्यूमन्स भी वेन वी ईट फ्रूट उस टाइम हम सीड डिस्पोजल करते हैं द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फिग एंड वॉस्प जो वॉस्प है दे ले एग्स इन फिग वॉप्स का वॉस्प का जो लावा है दैट गेट्स फूड क्योंकि एग जो फिग है उसको फूड प्रोड्यूस करता है और जो फिग इज डिस्पर्स वॉस्प पॉलिनेट्स एंड दैट इज हाउ फिग को भी हेल्प होती है क्योंकि उसके जो सीड्स है उसको पॉलिनेशन मिल जाता है ओविपोजिशन क्या होता है इसी को बोलते हैं जब आप ले करते हो एग्स को और इनफ्लोरसेंस होता है रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द प्लांट्स दिस इज सम डेफिनेशन दैट वी हैव देन नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोरिजा क्या होता है तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म माइक्रोरिजा इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड द रूट्स तो रूट्स में ये माइक्रोरिजा जो फंक्शन फंगस है वो रहते हैं और ये जो प्लांट्स है इनको मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फंगस को क्या मिलता है इन रिटर्न तो दे गेट फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन वी हैव ओफायरस तो ये मेडिटेरेनियन का ऑर्किड है एंड दे रिप्रोड्यूस बाय सूडो कॉप्यूलेशन बाय सेक्शुअल डिसीट दिस फ्लावर लुक्स लाइक अ बी एंड देन दैट बी गेट्स अट्रैक्टेड एंड दे कम तो बी को भी खाना मिल जाता है और इसका भी जो है रिप्रोडक्शन पूरा हो जाता है बाय पॉलिनेशन सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरक्शन दैट इज ऑल इन टूडेज लेक्चर नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले लेक्चर में थैंक यू